Assalamu alaikum students i hope you are doing well this is lecture 7 in the series of lectures on social psychology today's topic is correlational research method before we proceed further i would like to have a review of the previous lecture in the last lecture we talked about observational research method and we discussed various things related with observational research method सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि व्हाट आर द मेन असेंशियल्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल रिसर्च द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट असेंशियल ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वी शुड डिफाइन द कैटेगरीज ऑफ बिहेवियर दैट वी आर टारगेटिंग दैट वी विल बी ऑब्जर्विंग एंड सेकेंडली वी डिस्कस दैट वी शुड ऑपरेशनली डिफाइंड ऑल ऑफ द कैटेगरीज ऑफ बिहेवियर एंड वॉट वॉज द बेनिफिट ऑफ दैट द बेनिफिट ऑफ डिफाइनिंग ऑब्जर्वेशनल कैटेगरीज एंड देन operationally defining them is that the two observers will rate them equally and then there will be less observer bias included in the research ek dusra fayda ye bhi hoga ki usse measurement bahut easy ho jayegi because if there are multiple observers then they will know that how to rate that particular behavior aur agar usko nahi rate karna ya wo behavior us category mein nahi aata which should be observed to tab bhi unko clearly indication ho jayegi then there are other essentials of observation also for example one of the essential is deciding about the format of the observation for example you should decide before you are going to observe some behavior that whether you will be recording frequency duration or intensity of behavior and these are not mutually exclusive of course because aap ye teeno bhi record kar sakte hain yani aapne ye dekhna hota hai कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर आप पांच मिनट के लिए रिकॉर्ड करेंगे उसको नोट डाउन करेंगे या फिर आप उसकी इंटेंसिटी पर ज्यादा जोर देंगे या फिर आप उसकी फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ अक्रंस ऑफ ईच बिहेवियर यू विल बी डिटर्मिनिंग एन अदर वेरी असेंशियल क्राइटीरिया बिफोर स्टार्टिंग एनी ऑब्जर्वेशन इज दैट यू शुड नो हाउ यू विल बी रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन फॉर एग्जाम्पल वुड यू बी यूजिंग सम डायरी मैथड और ये मैंने पिछली दफा जिक्र किया था कि डायरीज में अगर हम लिखना शुरू करें तो ऑब्जर्वर की अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है और फिर वो पूरी तरह से जो बिहेवियर अंडर इन्वेस्टिगेशन है उसमें बाद चीजों को मिस भी कर सकता है इसलिए प्रेफरेबली दूसरे मैथड यूज होते हैं जैसे कि आप रिस्ट वॉच कोई रख सकते हैं जिसपे आप ईच फ्रीक्वेंसी यू विल बी रिकॉर्डिंग और उसके ऊपर ड्यूरेशन भी रिकॉर्ड की जा सकती है जैसे कि पांच मिनट के बाद जो है वो स्लाइड सा बजर बज सकता है यू विल नो दैट नाउ दिस इज फाइव मिनट एंड दैट शुड फिनिश माय ऑब्जर्वेशन एटसेट्रा आजकल ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मेथड्स भी यूज होते हैं इनफैक्ट काफी देर से हो रहे हैं जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह और उनका फायदा ये होता है कि आप लेटर ऑन खुद भी उसको सुन सकते हैं और मल्टीपल ऑब्जर्वर्स उसको देखकर रेट कर सकते हैं और हमने एक उसकी तस्वीर भी देखी थी कैसे बच्चे का बिहेवियर जो है वो एक रेटर जो है वो वीडियो पर देखकर बाद में रेट कर रही है देन वी टॉक्ट अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स वन ऑफ देम वाज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अदर वाज नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एंड द थर्ड वॉज आर्खाइवल रिसर्च ऑब्जर्वेशनल मैथड इन तीनों के अलग अलग फवायद हैं दैट इज वाई दे आर यूज इन डिफरेंट सेटिंग अकॉर्डिंग टू द नीड एंड पर्पज ऑफ द रिसर्च जैसे आर्काइवल मैथड है इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये उस वक्त ज्यादा फायदा मंद होता है वेन वी आर इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट द एटीट्यूड बिलीव एंड इंटरेस्ट ऑफ पीपल एंड स्पेशली इन कल्चरल क्रॉस कल्चरल रिसर्च ये बहुत फायदा मंद साबित होता है और इसमें मैंने मिसाल दी थी कि जो आर्काइवल रिसर्च है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स पर ज्यादातर की जाती है जैसे कि न्यूज पेपर टी वी प्रोग्राम्स सम रेडियो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स लीगल डॉक्यूमेंट्स और मैंने कुछ मिसालें दी थी कि हमने एक वायलेंस पे होमिसाइड पर रिसर्च की थी इसी तरह से एक सुइसाइडल डेटा हमें चाहिए था तो हमने एक न्यूज को एक साल तक 
एक पर्टिकुलर ईयर में एंड देन अनदर ईयर वी स्टडीड द होल कॉन्टेंट ऑफ सुसाइडल डेटा एंड देन वी ऑल्सो टॉक्ट अबाउट नेचुरलिस्टिक एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन नाम से जाहिर है कि यू ऑब्जर्व दैट बिहेवियर इन द नेचुरल सेटिंग इसलिए हम कह सकते हैं कि वो ट्रू बिहेवियर हमें मिलता है जो कुछ भी हम स्टडी करना चाहते हैं and participant observation has other advantages that you are looking at that phenomena from a scientist uh, eye rather than non scientist eye kyunki agar koi usme already koi fareek hai jaise humne ek misal li thi that some uh, people observed the behavior of cult group aur uh, jiski leader ka naam mr kish tha to agar aap cult ke logon se puchhenge to wo ek non scientific view denge uska jabki researchers jo hain they will be talking about in scientific terms there are certain advantages and limitations of observation and it happens with every kind of research it's not only observation jiske kuch limitations hain ya advantages hain lekin aapko dekhna ye hota hai ki kis tarah ki surat hal hai kaun si research hai jisme aapko ek particular method ko follow karna chahiye ya one particular method should be adopted as for as advantages of uh, observation are concerned they are multiple for example there are particularly some situations where you cannot use other methods of research for example if it is some behavior which is dangerous to manipulate uh, demonstrate in experimental lab to phir aap wahan par wo research nahi kar sakte and you are waiting for the original uh, sample of behavior jaise ki koi accidents hote hain disasters hote hain uh, and you want to observe the natural behavior of people like shopping malls mein log kaise behave karte hain then you obviously cannot artificially demonstrate them in laboratory conditions to iske bahut sare fayde hain sabse bada fayda to ye hai observation ka ki you are taking the true real snapshot of that behavior wo induced nahi hai this is not created it has very rich dimension लेकिन इसके साथ ही कुछ लिमिटेशंस भी हैं ऑब्जर्वेशन की फॉर एग्जांपल वन ऑफ देम इज दैट यू आर इनवेडिंग द प्राइवेसी ऑफ अदर पीपल बिकॉज मे बी ये सबसे ज्यादा जिसमें प्राइवेसी में आप मुखल होते हैं दिस इज ऑब्जर्वेशनल मेथड और एक नुकसान उसका ये भी है कि ऑब्जर्वर्स बायस कैन बी इंक्लूडेड इन द आउटकम ऑफ द रिसर्च इट वुड कन्फाउंड द रिजल्ट बिकॉज अगर ऑब्जर्वर पहले से उसके कोई आइडियाज हैं तो वो डेफिनेटली उसके ऑब्जर्वेशन को सब्जेक्टिव बायस कैन बी इंक्लूडेड देयर इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स आपको देती हूँ जैसे कि पीपल हैव अ बिलीव दैट मैन आर मोर अग्रेसिव सिमिलरली वुमेन आर मोर डिप्रेस्ड एंड अनदर एग्जांपल इज दैट फीमेल्स आर लाइक मे बी अट्रैक्टिव फीमेल्स दे आर मोर इनोसेंट आर जो अट्रैक्टिव पीपल दे आर मोर इंटेलिजेंट तो अगर पहले से हमारे ये व्यूज हों पर्टिकुलरली उस ऑब्जर्वर के तो वो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू अफेक्ट द रेटिंग ऑफ देर ऑब्जर्वेशन सिमिलरली द बिहेवियर ऑफ द पर्सन हु इज बींग ऑब्जर्व कैन बी अफेक्टेड बाई द प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर स्पेशली अगर उसे पता हो और सोशल डिजायरेबिलिटी इफेक्ट दैट एवरी वन वॉन्ट्स टू क्रिएट अ डिजायरेबल इफेक्ट ऑन अदर पीपल इज ऑलवेज देयर सो वी वुड लाइक टू बिहेव इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड वी विल मे बी कंसीलिंग आर रियल बिहेवियर तो इन पर काबू पाने का तरीका ये है कि देर शेल बी मोर देन वन ऑब्जर्वर एंड देन देर रेटिंग शुड बी चेकड और उसके सिलसिले में को रिलेशन यूज होता है विच इज कॉल्ड कैपा को रिलेशन एंड दैट इज अबाउट द एग्रीमेंट एंड डिस एग्रीमेंट ऑफ बोथ आर मे बी मोर देन टू ऑब्जर्वर एंड दैट इंडिकेट्स द वेलिडिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशनल रिसर्च इसके अलावा वी शुड बी वेरी केयरफुल वेन वी आर defining the categories of behavior and whether when, when we are operationally defining them aur jab main ye keh rahi hu ki usko operationally define kare to ek baat aur shayad aapko yaad aayi ho jo maine pichle lecture mein kahi thi ki operational definition ke liye aam taur par dictionaries ka sahara liya jata hai ya fir hum logon se pooch lete hain ke aap aap is definition aap isko kaise define karenge jaise ek word hai interpersonal interaction aggression कम्प्लाइंस एंड सो ऑन तो ये तो था पिछले लेक्चर के बारे में थोड़ा सा जायजा सो लेट्स स्टार्ट टू डेज लेक्चर टू डेज लेक्चर इज अबाउट को रिलेशनल रिसर्च सो लेट्स फर्स्ट ही वॉट इज को रिलेशनल रिसर्च
Correlational research is basically concerned with assessing relationships between naturally occurring variables with the goal of identifying predictive relationship. Now, one thing is that there are two things. One thing is that it is research with naturally occurring variables. research with naturally occurring variables. So, you do not manipulate the variable yourself. That is, as you do in laboratory conditions, that you introduce an independent variable, that you vary its intensity. But here, you are not uh, manipulating that behavior or variable yourself, because it is naturally occurring. For example, there could be several events which you cannot manipulate in. For example, if you want to study domestic violence, a woman who have been battered, battered woman, abused children, so you can't do that that the children put in such an environment where they are abused for the purpose of your research. Similarly, if you want to see what are the feelings of rape victims, so you cannot expose them to any traumatic situation for conducting your research. So naturally occurring variables may uh, correlational research to have that is quite helpful and very useful and this is uh, a method which is very frequently used now in social psychology. Definition mein aapne ek cheez aur dekhi that is predictive relationship. For example, you want to predict that whether uh, people your boys who are watching um, violent shows on television, they are more aggressive in their life than those people who do not watch these programs. But the problem is that you cannot determine the cause and effect relationship very clearly in correlational research because you cannot say that whether uh, it is because of watching those violent shows, those boys are more aggressive or alternatively aggressive boys are more likely to watch uh, violent shows because they like them more. So, this is a little bit of a problem in correlational research, which we will discuss in the future. I will give you some examples of correlational research. In correlational research, you study a huge data. It's not essential, but in correlational research, you conduct a large sample. Myers and Diner, for example, have conducted study on happiness and well-being in 24 countries and they compile data from those all those countries. In this pattern, we had a Pakistan research on positive well-being, happiness of general population and we wanted to see the predictors of happiness. And uh, we studied around uh, 1,000 people who belong to low social class, high social class and living in different areas of community. Uh, and we wanted to see that what are the predictors of happiness and well-being in general population. Just as I said, that in definition mein there are two dimensions. One is that you are looking at the naturally occurring variables and the second was that you want to predict the relationships. So what we wanted to predict that what is essential for a person's happiness, whether it is a person's faith, that is religion, a person's relationship, social support, marital happiness, or it is funds and we found out that job satisfaction is the best predictor of personal happiness and personal well-being. Iske ilawa kuch aur variables the which are also uh, related with happiness. For example, uh, people who were having satisfactory marital life, people who were having a lot of social support from their family members, they were more happy than the other people. Similarly, religious affiliation was also found to be an other predictor of personal well-being. So, purpose ye tha ki prediction is also possible, although you may not be very, very confident about that prediction because human behavior is obviously affected by a lot of variables, not just by one or two variables. Ek aur misal liche prediction ke silsile mein. For example, you could say that sad scores of a person can predict their future performance. So, here you can see the future performance of the relationship in the future performance and then the prediction of the future. Similarly, we conducted one study on internet use and we predicted that people who are using internet for greater hours, they will be having more social, psychological and physical problems. So, it was proved anyway that people who were using it for extensive hours, they were having more problems than 
दोज पीपल हु आर यूजिंग इट फॉर लेस आर्स इसमें एक चीज और मैं यहाँ पे मैंशन करूंगी कि एक बात थी कि नेचुरली अखरिंग सो हमने ये नहीं कहा लोगों को बिकॉज दैट स्टडी वॉज कंडक्टेड इन फैक्ट एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट तो हमने इनको ये नहीं कहा कि आपने यू विल यूज कंप्यूटर फॉर सो एंड सो आर्स हमने उनकी नेचुरली अखरिंग जितने घंटे वो यूज करते थे दैट वॉज द मेन वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल सो यू कंडक्ट को रिलेशनल रिसर्च ऑन नेचुरली अखरिंग वेरिएबल यू डो नॉट मैनिपुलेट दैट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंट लेवल्स योर सेल्फ सेकेंड थिंग इम्पॉर्टेंट इन को रिलेशनल रिसर्च इज दैट इट असेस द एक्सटेंट टू विच टू वेरिएबल्स को वेरी इसका मतलब ये है कि दो इवेंट्स एक दूसरे के साथ किस तरह से चेंज होते हैं को रिलेशन ऑल्सो असेस इज दैट फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इनकम इंक्रीजेस सो डज हिज वेल बींग एंड हैप्पीनेस तो ये एक रिलेशनशिप है जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ यू आर लुकिंग एट द चेंज एंड अमाउंट ऑफ चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल अब ये देखते हैं कि वट डज को रिलेशन कोफिशेंट विच इज अटिस्टिकल मैयर वट डज इट इंडिकेट को रिलेशन कोफिशेंट विच इज अटिस्टिकल मैयर इट इंडिकेट्स टू थिंग वन थिंग इट इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ दैट रिलेशनशिप एंड सेकेंडली इट इंडिकेट्स मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिलेशनशिप सो वट आर दे डायरेक्शन मीन वेदर टू इवेंट्स आर पॉजिटिवली रिलेटेड विद ईच अदर आर नेगेटिवली रिलेटेड विद ईच अदर when we say positively related with each other it means that one one variable is increasing the other is also increasing previous example lete hain agar internet use ke hours badh rahe hain to psychological problems bhi zyada ho rahe hain agar sat score mein aap aapka score sat score zyada hai to your achievement further achievement will also be higher aur negative correlation ki misal ye hai ki if you are using internet for greater duration then your uh, psychological problems are decreasing so you are mentally more healthy iska matlab ye hai ki ek badh raha hai aur dusra kam ho raha hai this is negative correlation and this is showing the direction of that relationship dusri cheez jo hai wo thi magnitude of the relationship so correlation ki jo correlation coefficient which is a statistical measure statistical technique उसकी जो वैल्यू है दैट विल डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन नॉर्मली कहा जाता है कि इफ इट इज हायर देन पॉइंट फाइव या पॉइंट सिक्स जीरो तो देन इट इज अ हाई को रिलेशन इफ इट इज लेस देन पॉइंट थ्री जीरो इट इज ब्लो को रिलेशन एंड पॉइंट बिटवीन पॉइंट थ्री जीरो टू पॉइंट फाइव जीरो और पॉइंट सिक्स जीरो इट इज अ मॉडरेट को रिलेशन सो इट शोज दैट हाउ स्ट्रॉन्गली दीज टू इवेंट्स आर वेरिएबल रिलेटेड विद ईच अदर अब ये जो मैंने अभी बात की कि उसकी कुछ वैल्यूज होती हैं तो कोरिलेशन कोफिशेंट है क्या और ये वैल्यूज क्या होती हैं लेट सी दैट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स आर डिस्क्राइब्ड बाय द स्टेटिस्टिकल मैयर नोन एज द कोरिलेशन कोफिशेंट व्हिच इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर और ये स्ट्रेंथ बेसिस को डिटर्मन करता है दैट इट डिटर्मिन द स्ट्रेंथ ऑफ दैट एसोसिएशन तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि this correlation coefficient in fact can range from minus 1 to plus 1 aur minus 1 se murad ye hai ki both events are related negatively with each other aur plus 1 se murad ye hai ki they are positively related with each other aur darmiyan mein zero aata hai which shows that the events are not related with each other lekin baaz log isko wrongly समझ एज्यूम करते हैं वो ये समझते हैं कि माइनस को रिलेशन का मतलब ये है कि रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट वाइल दिस इज नॉट द फैक्ट माइनस वन को रिलेशन इज द परफेक्ट को रिलेशन सिर्फ ये माइनस का मतलब है डायरेक्शन इट डज नॉट इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द एसोसिएशन वैसे एक बात ये भी है कि जो जो माइनस वन और प्लस वन को रिलेशन है दे आर परफेक्ट को रिलेशन एंड आइडली दे आर नॉट पॉसिबल इसका मतलब ये है कि जिस रेशो से एक वेरिएबल बढ़ रहा है या घट रहा है दूसरा भी एग्जैक्टली उस रेशो से बढ़ रहा है जो कि ह्यूमन बिहेवियर में पॉसिबल नहीं होता एक फिगर आपको दिखाती हूँ जिसमें आपको वो डायरेक्शन जो अभी मैंने एम्फेसाइज की हैं, वो नजर आएंगी फॉर एग्जाम्पल इन नेगेटिव को रिलेशन यू कैन सी दैट वेन एक्स इज इंक्रीजिंग वाई इज डिक्रीजिंग एंड पॉजिटिव यू कैन सी वेन एक्स इज इंक्रीजिंग वाई इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड वेन देर इज नो रिलेशनशिप there is no impact that whether one increases 
इट डजेंट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द अदर वेरिएबल एक चीज का मैंने पहले जिक्र किया था वो ये था कि को रिलेशनल मैथड असेस रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल लेकिन इट डज नॉट डिटर्मिन विच वेरिएबल इज एक्चुअली द कॉज एंड विच इज द इफेक्ट ऑल दो वी आर ऑलवेज मैनिपुलेटिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल और हम समझते हैं कि दिस इज द कॉज और डिपेंडेंट वेरिएबल इज द इफेक्ट लेकिन वी कैन नॉट बी हंड्रेड परसेंट श्योर बिकॉज एज एज आई हैव मैंशन सेवरल टाइम्स दैट ह्यूमन बिहेवियर इज अफेक्टेड बाई अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स और ये ह्यूमन बिहेवियर इज इनफैक्ट द इंटरक्शन बिटवीन द इंटरप्ले ऑफ सेवरल वेरिएबल्स तो हमें वी शुड बी वेरी कॉशियस वाइल वी आर इंटरप्रेटिंग द फाइंडिंग्स ऑफ को रिलेशनल रिसर्च तो को रिलेशन और कॉजेलिटी जो है इसके बारे में कुछ बात करते हैं तो द थिंग इज दैट कॉजेलिटी कैन नॉट बल्कि ये कहना चाहिए कि को रिलेशन कैन नॉट बी यूज टू डिटरमिन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक मिसाल लेते हैं कि इफ यू से दैट पीपल हु आर आउट गोइंग दे आर सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ इसका मतलब ये है द मोर आउट गोइंग यू आर the more satisfied you are with your life lekin this is not the only one relationship that can exist because uh, being outgoing mean ke there could be several other variables which could be responsible for the effect of satisfaction misal ke taur par jo log outgoing hai maybe unke friends zyada ho because they are social aur ye bhi ho sakta hai ki people who are outgoing because of that trait they are earning more money and that is why they are satisfied with their life so we cannot determine 100% uh with 100% surety or guarantee that just being outgoing can make you more satisfied with life so causality cannot be very clear in correlational research there could be two problems as far as determine cause and effect relationship in correlational researches what are they pehla problem hai reverse causality problem रिवर्स कॉजेलिटी का मतलब ये है कि कॉज कैन बी इफेक्ट एंड इफेक्ट कैन बी कॉज जैसे कि मैंने पहले एक मिसाल दी थी कि इफ यू डिमॉन्स्ट्रेट अ रिलेशनशिप बिटवीन वॉचिंग वॉयलेंट टी वी शोज एंड बींग वेरी अग्रेसिव इन रियल लाइफ तो आप ये नहीं कह सकते कि पीपल हु आर मोर लाइकली टू वॉच वायलेंट शोज they will be more aggressive in their life because of those shows or maybe they are more aggressive that is why they are liking these programs so of cause and effect ke bare mein bahut clear nahi ho sakte one behavior can be cause and at the same time effect dusra problem ye hai third variable problem third variable problem iska bhi pehle zikr aa chuka hai ke do events ka aap relationship dekh rahe hain lekin maybe there is a third and maybe the fourth variable which is actually mediating the relationship between variable a and b and that is called spurious relationship let's take an example of that ek diagram aap dekh rahe hain jisme spurious relationship ko zahir kiya gaya hai for example uh, ye aapko pata hoga ki there is a relationship between shoe size and math skill ab kis tarah se ke jiske joote ka size bada hota hai उसमें मैथ स्किल भी ज्यादा होती है अब ये बाहर बाजार बात बहुत अजीब लग रही है लेकिन चूंकि एक बच्चे के जूते का साइज छोटा होता है तो अभी वो लर्निंग क्यों स्टेज पे होता है कि उसकी मैथ स्किल्स भी कम होती हैं जो जो वो बड़ा होता है उसके जूते का साइज बड़ा होता है तो उसकी मैथ स्किल्स भी ज्यादा हो जाती है तो बाजहर तो देर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन शू साइज एंड मैथ स्किल बट इन फैक्ट दिस इज अ रियली स्पूरियस रिलेशनशिप सो कॉजल रिलेशनशिप इनके दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है जैसे कि शू साइज इज डिटर्मिनिंग मैथ स्किल एंड एट द सेम टाइम मैथ स्किल इज डिटर्मिन बाई शू साइज लेकिन एक्चुअल वेरिएबल जो है दैट इज इंटर प्लेइंग इट्स रोल इज एज सो यू कैन सी इन दोज एरोज दैट एज इज अफेक्टिंग शू साइज एंड एज इज अफेक्टिंग मैथ साइज एंड देन दे आर इनफेक्ट बोथ रिलेटेड विद ईच अदर तो इस तरह से कई दफा ऐसे रिलेशनशिप होते हैं वेयर देर आर मे बी दर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ वेरिएबल इन केस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कैन बी अफेक्टिंग इसके लिए हम फिर क्या करते हैं इस पर एक छोटी सी एग्जाम्पल सिर्फ लेते हैं बिकॉज दिस इज अडवांस 
statistical method which I am mentioning here or who have path analysis. So path analysis is frequently used to rule out the effect of spurious relationship and you to find out the mediating variables role. So this diagram may have the key that there is a direct relationship. So there is a direct path between parental support and change in adjustment in college. So it means that if you have parents ki support, hai, it is more likely that you will be more adjusted in college. When you college mein nahe nahe jate hai. But at the same time, Valentina Rattel discovered in 1994 that in the end, this when you are having more parental support, to you develop approach coping. Approach coping kya hoti hai ki aap you try to deal with the problem rather than avoiding it. So when you are higher in your approach coping, to uska asar aap ki is skill par bhi hota hai ki you get more adjusted in your college life when you go, jab aap shuru shuru college shuru karte hai. So in fact approach coping is serving as a mediator between direct relationship between parental support and change in adjustment in college. So path analysis is in fact a statistical technique which is used to understand potential, potential mediating variables between two variables. So correlational research is basically concerned with looking at the relationship between two or more events. Now, these relationships are observation from observation, laboratory labs, uh, laboratory jo experiments, hai, unse bhi hum assess kar sakte hai. but survey is the most frequently adopted method for looking at the relationship between two events. What are surveys? Surveys are structured sets of questions or statements given to a group of people to measure their attitudes, beliefs, values or behavioral tendencies. So basically surveys mein ye bada important hai ki hum jo questionnaire hai wo bahut achhe tarike se taiyar kare uh, they should be very much structured or unstructured jo bhi uska format hai aur wo usi cheez ko measure kare which is the basically target of attention in that particular research different types of surveys can be used in survey method and let's look what are they one is face to face survey face to face surveys naam se zahir hai ki aap एक इंटरव्यू करते हैं लोगों का और आप उनसे सवालात पूछते हैं आपके पास रिटर्न फॉर्मेट में क्वेश्चंस होते हैं और आप उनसे सवालात करते हैं अब फेस टू फेस सर्विस के बहुत सारे फायदे होते हैं कि यू कैन टेलर इट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पर्सन हु इज बीइंग इंटरव्यूड एंड हु इज आस्क्ड द क्वेश्चन फिर आप उसमें डेप्थ में भी जा सकते हैं इफ यू वांट टू एलैबोरेट सर्टेन आंसर तो आप वहीं ऑन द स्पॉट यू कैन Ask that respondent, ke, could you please clarify that? Or if you don't understand anything, you can clear it to you to clear it. The other thing that is the core technique used in the survey is written surveys. Now, written surveys are the way that you to give people and they say that please do this please do this and you can tell me or you can post or you can tell me that I will take it back to you. And they say that ये आप बैठ के हल करते अगर वो आपके सामने बैठ के हल करता है तो फिर तो वो आपसे पूछ सकता है इफ देयर इज सम कंफ्यूजन जो फेस टू फेस सर्विस में ये फायदा होता है कि इफ देयर इज अ कंफ्यूजन तो रिस्पोंडेंट भी आपसे ऑन द स्पॉट पूछ सकता है एक तरीका ये होता है कि आप पोस्ट कर देते हैं पोस्टल सर्विस में ये भी प्रॉब्लम है कि इट डिपेंड्स ऑन द रिस्पोंडेंट वेदर दे रिटर्न इट आर नॉट तो इसमें रिस्पांस काफी कम हो जाता है तीसरा है फोन सर्विस a phone surveys, written surveys are rather cheap as compared to face-to-face -face surveys or come uh, time consuming hai because aap phone kar lete hain aur uh, agar local call hai, phir cheap padta hai. Obviously, agar dusri shahar mein hai, to expensive padta hai. Lekin aap usi vakat jo hai, wo aapko data mil jata hai. Lekin aap expression nahi dekh sakte of the other person who is answering to your questions. And the last one is computer surveys. Computer surveys are very popular in popular hore hain. Computer surveys mein aap computer par logon ko unke email addresses par chatting ke zariye you ask different questions and then you can get reply to them. Face to face surveys ki apne fawaid hain lekin usme uh, kuch problems bhi hote hain ke people are not ready to give their time uh, when you want them to do it. So every method has their own advantages and limitations. एक चीज मैंने ये कही थी कि 
स्ट्रक्चर्ड सेट्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो यूज होते हैं सर्विस में सो सर्विस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप क्वेश्चन तैयार करते हैं उसको बड़ा केयरफुली तैयार करें देर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विच कैन बी यूज इन क्वेश्चन आयर वन इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन एंड द अदर इज ओपन एंडेड क्वेश्चन क्लोज एंडेड इज यूजली द रिस्पॉन्स फॉर्मेट इज हैविंग लिमिटेड ऑप्शन लाइक यूजली इट इज येस और नो और आप उसमें से एक को सिलेक्ट करते हैं एंड अनदर फॉर्म ऑफ क्लोज एंड इट इज दैट यू गिव सेवरल ऑप्शन एंड द पर्सन हैज टू सिलेक्ट वन ऑफ सेवरल अल्टरनेटिव ऑप्शन विच आर अवेलेबल देयर और ओपन एंडेड क्वेश्चन में यू लीव इट टू द पर्सन के वो उसको सवाल को किस तरह से वो जवाब देगा और ओपन एंडेड के जाहिर है कि ये यू गेट मोर रिच इंफॉर्मेशन और डेप्थ में आप किसी चीज को जान सकते हैं जबकि क्लोज एंडेड का ये प्रॉब्लम होता है कि जो सवाल पूछा गया है एग्जैक्टली exactly उसका यस और नो में और जवाब मिलेगा और आपको ज्यादा डेप्थ में इंफॉर्मेशन हासिल नहीं होगी और समटाइम्स लोग उसको केयरलेसली जो है वो जस्ट टिक करते चले जाते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं क्लोज स्टैंडर्ड की मिसाल एक लीजिए जैसे कि आपने एक सवाल पूछा डू यू इंजॉय चैटिंग ऑनलाइन एंड द रिस्पॉन्स फॉर्मेट इज इधर येस और नो और अगर आप एक स्केल पर पूछना चाहते हैं कि सिर्फ यस नो नहीं बिकॉज लोग कहते हैं कि यस और नो बड़ा लिमिटेड कर देता है आपके रेस्पॉन्स को सो दे शुड बी मोर ऑप्शन अवेलेबल तो आप ये कह देते हैं कि आप अल्टरनेटिव पर जवाब दीजिए एंड दे आर कॉल्ड लिकट स्केल लिकट स्केल में ये होता है कि आप ऑर्डिनल स्केल देते हैं ऑर्डिनल स्केल का मतलब ये होता है कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन वन category to the other category और एक से दूसरी की तरफ जब जाते हैं तो something is either increasing or decreasing or it is suggesting a different kind of response for example ये मिसाल लीजिए कि सवाल ये है कि birth control should be absolutely prohibited तो एक साइड पर number वन has strongly disagree और जो number फाइव has this strongly agree तो वेन यू आर मूविंग फ्रॉम वन टू फाइव सो यू आर मूविंग टू वर्ड स्ट्रॉगली एग्रिंग टू दैट स्टेटमेंट और आप इसमें से एक सेलेक्ट कर लेते हैं और थ्री पर अगर ये पांच ऑप्शन हैं तो यूजली दैट इज द मिडल पॉइंट कि यू कैन नॉट डिसाइड यू कैन से इट इज इट शुड बी प्रोहिबिटेड और इट मे नॉट बी अब ये भी हो सकता है कि आप एक और ऑप्शन दे दें कि आप उनसे ये कहते हैं कि भाई हमारा ये ख्याल है कि ये ये ऑप्शन हैं आप इसमें से एक टिक कर दें या फिर आप एक और जवाब जो आपको सूटेबल लगता है वो दे दें उसकी मिसाल भी लेते हैं उसकी मिसाल ये हो सकती है कि आप ये कहें कि वट कोपिंग स्ट्रेटजीज यू यूज वाइल यू आर इन अ बैड मूड और अब आप तीन चार ऑप्शंस देते हैं और आप कहते हैं कि आई डू प्रेयर वन ऑप्शन आई टॉक टू फ्रेंड्स द थर्ड वन कुड बी आई फोन सम बॉडी फोर्थ वन आई स्लीप फिफ्थ वन आई ट्राई टू फोगेट इट एंड द सिक्स वन इज आपके जहन में अगर कोई और अल्टरनेटिव है सो प्लीज मैंशन इट हेयर तो उसमें फायदा ये होता है कि आप ओपन एंडेड को भी यूज कर रहे हैं और क्लोज एंडेड को भी यूज कर रहे हैं यानी आप ऑप्शन भी दे रहे हैं और उसके साथ अगर आपकी तरफ से कोई च्वाइस देनी रह गई है तो वो रिस्पॉन्डेंट जो है उसमें फिल कर सकता है तो इसका मतलब यह है कि स्ट्रेंथ ऑफ बोथ मैथड्स कैन ऑल्सो भी यूज एक मिसाल लीजिए ओपन एंडेड क्वेश्चन की ओपन एंडेड क्वेश्चन ये इस तरह से पूछा जा सकता है वाई डू यू लाइक आर नॉट इंजॉय चैटिंग ऑनलाइन और रेस्पॉन्स के लिए फिर जगह बनी हुई है और वो उसमें अपना जवाब लिख देते हैं कि आई डू नॉट लाइक चैटिंग ऑनलाइन बिकॉज अब ये बिकॉज में पीपल कैन गिव डिफरेंट आंसर और उसी में जो वेराइटी होती है दैट इज एक्चुअली डेप्थ ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन आयर एंड पीपल लाइक टू यूज इन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मैथड्स अब वट शुड बी ऑर्डर एंड फॉर्मेट ऑफ दैट क्वेश्चन आयर जो आप यूज कर रहे हैं सर्वे डेटा में तो उसमें कुछ कंसिडरेशन होती हैं हम बारी बारी देखते हैं कि क्या क्या कंसिडरेशन हैं जो क्वेश्चन को फॉर्मेट करते वक्त क्वेश्चन को डिजाइन करते वक्त अडॉप्ट करनी चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर वन इज यू स्टार्ट विद ईजी सेलियंट एंड नॉन थ्रेटनिंग क्वेश्चन बाजूकात क्वेश्चन कैन बी वेरी थ्रेटनिंग जो कि पर्सनल क्वेश्चंस कैन बी थ्रेटनिंग आप किसी के बारे में उसकी बड़ी कोई ऐसी चीज पूछ लें जैसे मैरिटल रिलेशनशिप है आप हस्बैंड और वाइफ के झगड़े के बारे में पूछ लें जो कोई किसी को ना बताना चाहता हो किसी के साथ शेयर ना करना चाहता हो 
पाकिस्तान में आम तौर पर वैसे भी ये देखा गया है कि वी लाइक टू कीप अप फैमिली मैटर्स इनसाइड द फैमिली एंड नॉर्मली वी डू नॉट लाइक टू शेयर इट विद अदर पीपल और फिर सर्वेयर जो है वो तो एक स्ट्रेंजर होता है आपके लिए वाई यू वुड लाइक टू शेयर दैट इन्फॉर्मेशन विच इज वेरी पर्सनल टू यू विद अदर पर्सन तो आप स्टार्ट जो है वो थ्रेटनिंग क्वेश्चन से ना करें सेकेंड इज अवॉइड बिगिनिंग विद डेमोग्राफिक एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन अब ये बड़ी आपको हैरत की बात लगेगी क्योंकि डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन अक्सर शुरू में होती है क्वेश्चन रीजन उसकी ये होती है कि वो बाजात लोग वो इतनी लंबी चौड़ी होती है कि वो फिल करके बोर हो जाते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं और बाकी वाला जो मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट होता है उसको दे लिव इट तो इसलिए बहुत ज्यादा अगर डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है तो वो जरा एंड पे पूछे और अगर थोड़ी है तो दे कैन बी आस्ट इन द बिगिनिंग जैसे आपका नाम आपकी तालीम आपकी जॉब जेंडर ये दो तीन चीजें हैं तो ये शुरू में भी पूछी जा सकती हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी शुरू में ना पूछें क्योंकि फिर उसके लंबे लंबे जवाब देते हुए इंसान बोर हो जाएगा और आखिर तक जाकर वो छोटे क्वेश्चंस का जवाब भी देना शायद पसंद ना करे तीसरी बात यह है कि यू शुड अडॉप्ट फंडलिंग प्रोसीजर फंडलिंग प्रोसीजर ये होता है कि आप शुरू में जो है वो एक स्पेसिफिक uh, क्वेश्चन पूछते वक्त जो है वो आप सादे क्वेश्चन करके एलेबरेट करते जाते हैं जिस तरह से एक फनल होती है तो आप ग्रेजुअली जो है उसको प्रोसीड करते हैं एंड यू गो टू मोर स्पेसिफिक क्वेश्चंस और जनरल क्वेश्चन से शुरू करते हैं देन द नेक्स्ट वन इज वेयर अप्रोप्रिएट फॉलो अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जैसे कि अगर आपने केस हिस्ट्री किसी की लेनी है तो बेहतर ये है कि आप ये शुरू करें कि आपने मैट्रिक कब किया उसके बाद आपने एफ ए कब किया या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हायर से लोअर की तरफ भी हो सकता है लेकिन बगैर ऑर्डर के ना करें ताकि इंसान को अपनी मेमोरी पर जोर बहुत ज्यादा ना देना पड़े और वो अगर जोर दे भी तो वो सिस्टमेटिक हो यानी एक दौर के बाद दूसरा दौर देन ओनली यूज फिल्टर क्वेश्चन वेन अन अवॉइडेबल सिचुएशन इज देयर फिल्टर क्वेश्चंस ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल यू गेव आंसर यस ऑन नंबर फाइव क्वेश्चन देन मूव ऑन टू द फिफ्टीन क्वेश्चन अब बाजूकात लोग मिस कर देते हैं और वो सारे सवाल हल कर देते हैं और फिर वो थक जाते हैं उसमें जबकि उन्होंने टेन क्वेश्चंस को स्केप करना होता है तो कोशिश करें कि ये बहुत ज्यादा मैथड यूज ना हो कि आपके हंड्रेड और ट्वेंटी क्वेश्चन हैं और उसमें बहुत सारे फिल्टरिंग भी है और किसी को समझ आए या ना आए then avoid using double negatives for example the statement i don't like not going to parties every day ab ye dekhiye isko samajhna kitna mushkil hai aapko sochna padta hai ki what does that person mean by using double negatives aur double negatives se matlab jo hai wo kahan ka kahan pahunch jata hai to koshish kare ki ek hi negative use ho ek sentence mein and then the next thing is in face to face interviews provide cards to show the scale likert scales jaise hai 1 2 3 4 5 ek card pe likh le aur uske samne kare aur kahe ki where do you find yourself on this scale ab panch pe hain teen pe hain char pe hain aur wazahat kare ki panch se murad kya hai ek se murad kya hai to card dikhane ka ye fayda hota hai ki wo shakhs ko yaad nahi rakhna padta ki yes one se murad tha strongly disagree to uske samne hota hai और अगर वो पढ़ा लिखा नहीं भी है तो आप आपके पहले से मतलब ये है एक दो तीन चार तो पढ़ लेते हैं लोग तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती एक मिसाल लेते हैं थ्रेटनिंग क्वेश्चंस की क्योंकि मैंने जिक्र किया था थ्रेटनिंग क्वेश्चंस का कि थ्रेटनिंग क्वेश्चन एक बार्टन ने 1958 में बहुत पुरानी बात है लेकिन मैं उसको मैंशन इसलिए कर रही हूँ कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और काफी रिसर्चर्स इसकी बात करते हैं वेन दे आर टॉकिंग अबाउट थ्रेटनिंग क्वेश्चन थ्रेटनिंग क्वेश्चन एक कैसे पूछा जाए ये भी एक बड़ा एक आर्ट है टेक्ट है कि आपने कितना थ्रेटनिंग क्वेश्चन पूछना है आप कैसे पूछें आपकी कैसे हिम्मत पड़े अगला बंदा लड़ाई ना कर बैठे द क्वेश्चन इज डिट यू किल योर वाइफ अब ये देखें कितना मुश्किल क्वेश्चन है और ये एक्सट्रीम का लिया उन्होंने ऑब्वियसली थ्रेटनिंग इतने भी थ्रेटनिंग नहीं होते लेकिन बिकॉज दे वॉन्टेड टू क्लैरिफाई दिचुएशन दैट इज वाई दे टुक दैट सीरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन एक उसकी कैजुअल अप्रोच है आप कहें कैसे पूछेंगे आप ये तो नहीं पूछ डिड यू किल योर वाइफ ये नहीं पूछेंगे तो बार्टन सेड यू कैन यूज अ कैजुअल टेक्निक वट इज दैट कैजुअल टेक्निक डू यू हैपन टू हैव मर्डर योर वाइफ ये कैसा लगता है सुनने में आपको कैसा लग रहा है सोचिए चलिए और अप्रोच देखते हैं द नंबर्ड कार्ड आप नंबर्ड कार्ड यूज कर लें और क्वेश्चन क्या होगा वुड यू प्लीज टिक द नंबर ऑन दिस कार्ड विच कोरेस्पॉन्ड्स टू वट बिकेम ऑफ योर वाइफ 
Number one, the natural death. Number two, I killed her. Number three, other. And what is that? So, आपको ये कैसा लग रहा है? अगर आप इस तरीके से threatening question पूछे, जरा सोचिए. तीसरी approach है, the everyday approach. आम जिंदगी में कैसे सवाल किया जाएगा? As you know, many people have been killing their wives these days. Do you happen to have killed yours? ये भी एक थोड़ा सा अजीब तरीका लगता है बाहर आल दिस इज अ वे टू आस्क क्वेश्चन एवरी डे के भी इसको आम अंदाज में पेश किया जाए कि हर कोई कर रहा है तो आपने तो नहीं किया चौथा तरीका है द अदर पीपल अप्रोच डू यू नो एनी पीपल हु हैव मर्डर देयर वाइफ्स हाउ अबाउट योर सेल्फ इसमें एक मिसाल देती हूँ मैंने पहले भी अर्थ की स्टडी हमने की थी टू थाउजेंड फाइव इन पाकिस्तान और मैंने उसमें आपको मिसाल दी थी कि हमने डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे अर्थ क्विक सर्वाइवर से सो वन ऑफ द क्वेश्चन वाज अबाउट सुइसाइडल आइडिएशन एंड बिहेवियर यानी उनके जहन में कोई आइडिया आता है सुइसाइड का या अभी कभी उन्होंने कोई कोशिश की आफ्टर अर्थ क्विक इन तो सुइसाइड करने की कोशिश तो नहीं की अब ऐसे लोगों से जो पहले ही इतने हालात का शिकार हों दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट ऑब्वियसली टू आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन द रीजन इज कि अगर उनके जहन में सुइसाइड अटेम्प्ट करने का ख्याल नहीं भी है तो आ सकता है आपके इस तरह के सवाल करने से तो हमें अवॉइड करना चाहिए लेकिन हमें पूछना भी जरूरी था क्योंकि वी वांटेड टू असेस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द सर्वाइवर्स तो हमने उसको फिर ये अदर पीपल अप्रोच के तहत पूछा कि इन हालात में बाजात लोग सुइसाइड के बारे में सोचने लगते हैं आपके जहन में कभी ऐसा कोई ख्याल आया एंड आई थिंक इट मेड इट क्वाइट माइल्ड अगर आप डायरेक्ट पूछें आपने खुदकुशी करने का तो नहीं सोचा तो वो एक और इम्पैक्ट डालता है सो इन दिस वे वी कैन आस्क थ्रेटनिंग क्वेश्चंस एंड मेक देम माइल्ड एक और अप्रोच है द किंजी टेक्निक और किंजी टेक्निक जो है वो क्या है कि स्टेयर फर्मली इन टू रेस्पोंडेंट आईज एंड आस्क इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वे डिट यू एवर किल योर वाइफ ये तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी इन्वेस्टिगेशन टीम ने ऐसा सवाल पूछा हो कि इन्वेस्टिगेटर जो है वो बड़े Seriously looks at the person and asks in that way कि उसके इनकार करने की हिम्मत ना पड़े जिस शख्स से वो सवाल किया जा सकता है एनी वे इट डिपेंड्स ऑन द रिसर्चर की उसको क्या तरीका मुनासिब लगता है लेकिन एक बात याद रखें कि इफ देर आर थ्रेटनिंग क्वेश्चन दे शुड बी एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आई ये ना हो कि पहले आप ये सवाल पूछ लें और वो शख्स जो है वो कह दे कि जी मैं आई एम नॉट रेडी टू आंसर दिस सर्वे There are two important considerations while you are conducting a survey for assessing correlational relationships. वो क्या है? Number one is representative sample is the primary criteria of getting your results very reliable and valid. Getting reliable and valid results is essential that your sample should be representative of its population. इसका जिक्र एक लेक्चर में आया था कि सैंपल इज बेसिकली टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन सैंपल इसलिए लेते हैं कि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते लेकिन सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन यानी सैंपल में वो करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो आपकी पॉपुलेशन में है सैंपल में मेल ज्यादा हैं तो आप इसकी वजह यही होनी चाहिए कि आपके असल पॉपुलेशन में मेल ज्यादा है इफ योर पॉपुलेशन इज हैविंग हर सोशल क्लास पीपल मोर तो योर सैंपल शुड हैव ऑल्सो दो पीपल इन ग्रेटर नंबर तो आमतौर पर जो है वो रैंडम सैंपलिंग टेक्निक यूज की जाती है टू अश्योर दैट योर सैंपल विल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता देन वी यूज अदर टेक्निक्स लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि द सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटिंग द बेस पॉपुलेशन सेकेंड थिंग विच शुड बी कंसिडर्ड इज सोशल डिजायरेबिलिटी बाइस that people try to respond in a manner that that puts them in good light jo unka acha impression dalti hai aur isko avoid karna mushkil hota hai uske liye yahi techniques hoti hain ki questions acche tarike se jo hain wo banaye jaye representative sample ho aur baki flaws jo hain wo dur kiye jaye survey ke taki study ke results jo hain wo affected na ho there are different designs which are used in surveys ab let's discuss them There are two important research designs that are used in survey kind of correlational studies. Number one is cross-sectional design, and number two is longitudinal design. Cross-sectional design may you assess people at one point in life, at one point in time. 
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने तीन एज ग्रुप को कम्पेयर करना है ऑन सम डायमेंशन लेट से यू वॉन्ट टू सी के हाउ मच इज फियर ऑफ डेथ इन यंगर पीपल मिडल एज पीपल एंड ओल्ड एज पीपल तो आप एक ही पॉइंट पर तीन मुख्तलिफ एज के लोग लेंगे क्रॉस सेक्शन आप उनके अलग अलग सेक्शन उनकी एजेस के लिहाज से ले लेंगे लॉन्गिट्यूडनल आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडीज लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज में आप ये करते हैं कि आप यू ऑब्जर्व दैम ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड इट हैज थ्री काइंड ऑफ रिप्रजेंटेशन नंबर वन इज ट्रेंड स्टडीज सक्सेसिव सैम्पल्स ट्रेंड स्टडीज भी कह सकते हैं इनको सक्सेसिव सैम्पल्स भी कह सकते हैं इसमें यह होता है कि आपने एक सैंपल लिया जो एक दौर की अक्सी कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर एग्जांपल आप ये देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द चेंज इन वैल्यू सिस्टम ऑफ प्रीवियस जनरेशन एंड करंट जनरेशन और किसी रिसर्चर ने 10 साल पहले लोगों को इंटरव्यू किया उसके बाद जो अब की जनरेशन है उनको इंटरव्यू किया जा रहा है इस पर प्रॉब्लम यह है कि अब इसमें लोग तो डिफरेंट हैं बिकॉज प्रीवियस जनरेशन एंड करंट जनरेशन बट यू आर स्टडिंग इज लॉन्गिट्यूडनली लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि दीज टू ग्रुप्स मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव इन दैट सेंस के वो एक दूसरे से मैच ना करें आप जो पिछली जनरेशन ली थी आपने वो इज हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ डेमोग्राफिक डेटा अब वाली जनरेशन जो है वो आपने और तरह की ले ली जैसे कि सोशल क्लास डिफरेंट ले ली तो फिर उनके वैल्यू सिस्टम तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट तो इसमें हमें बड़ा इंपॉर्टेंट जो जहन में ख्याल रखना पड़ता है वो ये है कि दे शुड बी कंपेरेबल इन अदर इफेक्ट सो दैट दे शेल नॉट कन्फाउंड द रिजल्ट एंड दे शुड नॉट अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल दूसरी टाइप जो है लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज की कोहोर्ट स्टडीज कोहोर्ट आमतौर पर एज ग्रुप के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है जैसे कि अगर आप ये कहें कि एक एज ग्रुप आपने लिया नाइनटीन फोर्टीज में जो लोग पैदा हुए फिर नाइनटीन फिफ्टीज में नाइनटीन सिक्सटीज में नाइनटीन सेवेंटीज में तो ये डिफरेंट कोहोर्ट्स हैं एंड यू आर Uh, looking at some dimension of behavior uh, of individuals of different ages in different periods uske baad hai panel studies panel studies mein you are observing the same people over an extended period of time pehle mein same people nahi the they were different people but taken at different periods of time aur panel studies mein uh, aap ye karte hain ke for example you want to see ke how our value system changes with the change of time so you took You take a sample और उसके बाद over an extended period of time, let's say फाइव years, टेन years आप उसको study करते हैं और बहुत सारी researches हुई हैं जिसमें researchers ने फोर्टी फिफ्टी years तक जो है वो एक sample जो है उसको study किया उसमें लोग कई की death भी हो जाती है और करने वाले की भी death हो सकती है लेकिन वो एक group of people होता है which is investigating that particular phenomena, so it doesn't matter कि उसमें जो है वो कुछ लोग अगर नहीं भी मौजूद तो बाकी उसको कैरी ऑन करते रहते हैं एक और चीज जो मैं चाहूंगी यहाँ पे डिस्कस करना वो ये है कि हमें कैसे पता चले कि हमने कितना बड़ा सैंपल लेना है तो कितना बड़ा सैंपल लेने के लिए दो चीजों का ख्याल रखना पड़ता है पहली बात तो ये है कि हमारे वेरिएबल्स कितने हैं अब हमारे वेरिएबल्स जो है वो दो है तीन है उसके मुताबिक जितने वेरिएबल्स एक स्टडी में होंगे उतने ही आपको अपने सैंपल को बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज नंबर ऑफ पीपल विल बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वेरिएबल्स एक मिसाल देखिए अब ये जो टेबल आपको नजर आ रही है इसमें देर आर फोर वेरिएबल्स वन इज मैरिटल स्टेटस अदर इज एज थर्ड इज देयर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस वेदर दे आर वर्किंग आर दे अनएम्प्लॉयड एंड द फोर्थ इज जेंडर अब चार वेरिएबल लेंगे तो जाहिर है कि चारों वेरिएबल्स में कुछ कुछ लोग तो होने चाहिए एक एक दो दो लोग तो नहीं हो सकते इसका मतलब यह है कि यू डेफिनेटली नीड मोर पीपल एंड द सेकंड कंसिडरेशन इज दैट हाउ मेनी पीपल यू वांट इन ईच सेल एक सेल से मुराद ये है कि जैसे आप इस टेबल में देख रहे हैं कि इफ द पर्सन इज बिलो ट्वेंटी ईयर्स ऑफ एज एंड इज वर्किंग एंड इज मेल तो इसमें कम से कम कितने हो तो आमतौर पर यह क्राइटेरिया है कि दस से कम लोग एक सेल में ना हो तो इन सब को जो मिलाकर आप देखें कि द टोटल नंबर रिक्वायर्ड विल बी किस तरह से आप डिटर्मिन करेंगे टू इंटू टू इंटू टू इंटू फोर अब ये क्या है 
जो लास्ट पे फोर है दैट इज वेरिएबल फोर वेरिएबल्स हैं और उसके बाद जो तीनों टूल्स हैं ये हैं कि हाउ मेनी आर द लेवल्स इन वन वेरिएबल जैसे कि मैरिटल स्टेटस इज हैविंग टू लेवल्स मैरिड नॉट मैरिड एज इज हैविंग फोर तो इसका ये जो लास्ट वाला फोर है ये है वर्किंग नॉन वर्किंग इसकी टू वैल्यूज हैं मेल और फीमेल की टू हैं सो थ्री टूज एंड देन फोर तो ये जो है ये मिलकर जो है वो 32 टू इंटू टेन टेन है मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड इन वन सेल तो दैट मेक्स 320 तो इस तरीके से हम रफली असेस कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो कितने लोग कितना सैंपल होना चाहिए इस तरह के सर्वे में जिसमें चार वेरिएबल आर अंडर कंसिडरेशन अंडर स्टडी अब थोड़ा सा रिव्यू करते हैं वॉट वी हैव स्टडी टूडे वी बेसिकली स्टडीड को रिलेशनल रिसर्च मैथड कोरिलेशनल रिसर्च मेथड में वी टॉक्ड अबाउट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च एंड वी डिस्कस्ड दैट कोरिलेशनल स्टडीज आर बेसिकली कंडक्टेड विद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल और उनमें हम रिलेशनशिप देखने के अलावा द आइडिया इज टू प्रिडिक्ट बिहेवियर ऑल्सो एंड देन वी ऑल्सो लुकड एट द कोरिलेशन एंड कोजेलिटी वेदर देर इज अ कोरिलेशनल रिलेशनशिप and cause and effect relationship is clear or not and then we discuss that it is difficult to determine the cause and effect relationship in correlational studies and in fact that is the main problem in these kind of researches so iske liye fir humne ye bhi dekha ke hame uh, kuch statistical techniques use ho jati hain which actually inform us about the spurious relationship and mediating variables and then we talked about surveys which is the most popular method of conducting correlational studies and we talked about different types of questions that could be asked ranging from open ended to closed ended questions or closed ended questions or open ended ki humne misale li aur humne ye discuss kiya ki zyada tar log isko prefer karte hain ki dono ko combine kiya ja sake and then we also talked about डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के थ्रेटनिंग क्वेश्चन जो हैं वो आखिर में पूछे जाएं किस तरह से पूछे जाएं सादे सवालों से शुरू करें और फनलिंग प्रोसीजर यूज करें शुरू में जनरल क्वेश्चन फिर स्पेसिफिक की तरफ जाएं बतदरीज और यूजली जो है वो ये कोशिश करें कि डेमोग्राफिक अगर इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है तो वो एंड पर दे दें एंड देन वी ऑल्सो टॉक्ट अबाउट डिजाइन ऑफ सर्विस एंड वी टॉक्ट अबाउट बेसिकली टू Uh, design one was longitudinal and the other was cross sectional research so this was all today uh, about today's lecture next time we will be studying about experimental research method so agle lecture tak ke liye khuda hafiz